നമസ്കാരം റോയൽ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇത് നമുക്ക് കയ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കയ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറുനാരങ്ങയാണ് അത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്തി വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അതിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിത് ഇഡ്ഡലി പാത്തിൽ സ്റ്റീ ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചാൽ ഇത് അധികം നാരങ്ങ പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റീമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നാരങ്ങ തൊഴിൽ കട്ടി കുറയുന്ന രീതിയിൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ആ ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ ഏതാണ്ട് ആവി കയറി സ്റ്റീമായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീം കയറിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് നാരങ്ങ നമുക്ക് നല്ല വെള്ളമില്ലാതെ നല്ല തുടച്ചെടുക്കുക തുടച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് അത് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ഇത് ആ നാരങ്ങ നമ്മൾ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ച് വെച്ചേക്കുക രണ്ട് ദിവസം ത്തേക്ക് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസം ആയതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ചൂന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഏതെങ്കിലും എണ്ണ എന്താ ഓരോരുത്തരെ കടകെണ്ണ ചിലത് കടകെണ്ണ ഉപയോഗിക്കും നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ മറ്റേ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കടുകെണ്ണയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ല നല്ലെണ്ണയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ സമയം ഇതിരിക്കും കേടായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം വെക്കണ്ട നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കിതിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ വി കുറച്ച് വിനാഗിരി കായം മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്ര സാധനം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ആദ്യം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കറിവേപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം തീയിലിട്ട് ചെയ്യണം നല്ല കരിഞ്ഞു പോകും ആ നല്ല ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ ഇനി വഴണ്ട നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ കാശ്മീരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എരുപതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറച്ചിട്ട് ഇത്രേ ആ ആറ് സ്പൂൺ ആറിന് ഇടാം ആറ് ടീസ് ടീസ്പൂൺ ഇടാം ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം ആ അതെ അത് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കായം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബിനാരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം വേണ്ട അത് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിനാരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി കാലം കേട് വെക്കണമെങ്കിൽ ബിനാരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നല്ല ഇളക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ചാറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ചാറ തണുത്ത ഒഴിക്കരുത് ചൂടുള്ള ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ചാറ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറു തീയിലാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതായി മിക്സ് ചെയ്യുക നാരങ്ങ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് നല്ലതായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒട്ടും 
അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഡോയൽ കിച്ചണിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക നന്ദി അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ നാരങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം